Depuis quelques jours en France, il y a des émeutes après qu'un jeune ait été tué par un policier. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous propose de parler d'un fait d'actualité qui se passe en ce moment. L'actualité, c'est un super sujet pour apprendre du nouveau vocabulaire et surtout du vocabulaire utile par rapport au monde qui nous entoure. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette actualité, de cet événement tragique et je vais bien sûr vous expliquer tout le vocabulaire. Vous pouvez aussi télécharger l'affiche avec tout le vocabulaire de la leçon en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pour rappel, c'est une chaîne pour apprendre le français. Je vais donc essayer de vous expliquer cette actualité, cet événement le plus simplement possible et bien sûr dans le respect. Euh, J'ai pris des notes pour essayer de bien vous expliquer euh, toute la situation. Ce mardi 27 juin 2023, dans la matinée, un jeune homme de 17 ans a été tué par un policier à Nanterre. Nanterre, c'est une ville à côté de Paris, en région parisienne. Ce jeune a été tué par balle, donc avec une arme à feu, à bout portant. À bout portant, ça signifie que le policier était très proche. C'est une expression en français pour dire euh, qu'il y a peu de distance entre euh, la victime et la personne qui tire. Le jeune de 17 ans conduisait une voiture dans laquelle il était avec deux autres passagers. Selon les policiers, ils auraient vu la voiture rouler rapidement sur la voie des bus. La voie des bus, c'est une partie de la route qui est réservée aux bus, aux transports en commun. Ils auraient voulu euh, le contrôler une première fois, l'arrêter un feu rouge et la voiture aurait grillé le feu rouge. La voiture n'aurait pas voulu s'arrêter et euh, elle n'aurait pas attendu que le feu soit vert et elle serait partie immédiatement. Ensuite, les deux policiers qui étaient à moto auraient euh, poursuivi la voiture jusqu'à ce qu'elle soit un peu bloquée, coincée dans les bouchons, donc dans la circulation. À nouveau, les policiers auraient... Euh, voulu procéder à un contrôle du véhicule. Donc ils auraient voulu contrôler le jeune homme et le jeune homme aurait refusé d'obtempérer. Obtempérer, c'est un mot que vous n'avez peut-être jamais entendu. On le retrouve beaucoup dans les médias quand on parle justement d'actualité liée à la police. Obtempérer, ça signifie répondre à un ordre faire quelque chose qu'on nous demande. Le jeune a refusé de se soumettre au contrôle de police, il a voulu redémarrer sa voiture et un des deux policiers lui a tiré dessus. La voiture s'est ensuite encastrée dans un poteau et le jeune conducteur est décédé quelques minutes plus tard. Un des passagers s'est enfui, il est toujours recherché aujourd'hui et euh, l'autre passager a pu être interrogé par la police. Dans le premier témoignage des deux policiers, ils ont affirmé, ils ont dit euh, qu'ils avaient tiré parce que le jeune conducteur allait leur foncer dessus. Donc ils ont dit qu'ils étaient devant la voiture et que le conducteur allait les écraser. Mais la scène a été filmée. Quelqu'un a filmé la scène entre les policiers et la voiture. Et dans cette vidéo, on voit que la version des policiers n'est pas correcte, qu'elle ne tient pas la route. Tenir la route, c'est une expression en français pour dire que c'est cohérent, que ça a du sens. Dans la vidéo, on voit que les deux policiers sont sur le côté de la voiture et pas devant la voiture. Dans la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, donc on voit clairement que les deux policiers sont à côté de la fenêtre euh, du conducteur, qu'un des deux tient son arme avec ses deux mains et que l'autre tient son arme avec la main droite et qu'ils sont penchés à la fenêtre 
du conducteur. Dans cette vidéo, on entendrait un des policiers dire au jeune « je vais te mettre une balle dans la tête » et son collègue, l'autre policier, l'aurait incité à tirer. Euh, très rapidement, l'IGPN. L'IGPN, c'est la police des polices. Donc ce sont les personnes qui sont au-dessus des policiers. Et ils ont ouvert deux enquêtes pour découvrir la vérité, pour savoir ce qu'il s'était passé exactement. Le policier qui a tiré a été placé en garde à vue après les faits. Donc être placé en garde à vue, c'est quand on vous emmène au poste pour vous interroger et qu'on vous prive de votre liberté parce qu'on vous soupçonne de quelque chose, d'un délit ou d'un crime. Normalement, une garde à vue dure 24 heures, mais la durée peut être diminuée ou allongée en fonction de la situation. L'homicide du jeune et la vidéo ont déclenché euh, beaucoup euh, de protestations et euh, le soir même, dans la ville du jeune à Nanterre, il y a eu euh, des émeutes qui ont commencé. Un homicide, c'est tout simplement un meurtre quand euh, quelqu'un est tué par quelqu'un d'autre. Et euh, une émeute, ce sont des protestations assez violente. Le soir de cet événement, il y a eu énormément de voitures qui ont été incendiées, donc qui ont pris feu. Euh, il y a eu des poubelles aussi, des abribus, donc il y a eu euh, de la violence dans les rues. Et il y a aussi eu des feux d'artifice qui ont été tirés, mais euh, pas de manière festive. Dans les médias, on retrouve beaucoup le terme « tir de mortier ». Des tirs de mortier, c'est en fait, pour vous expliquer simplement, c'est quand on va utiliser des feux d'artifice. Donc normalement, les feux d'artifice, on les tire dans le ciel pour des événements heureux. Mais ici, ils vont être utilisés plus comme une arme. Le lendemain, Emmanuel Macron, le président français, a pris la parole. Je vais vous lire une partie de son discours. Je veux dire ici l'émotion de la nation tout entière après la mort du jeune Naël et dire à sa famille notre solidarité. Nous avons un adolescent qui a été tué et c'est inexplicable et inexcusable. Donc d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. La justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec célérité. Euh, célérité, c'est un mot euh, qu'on ne voit pas souvent du tout. Je pense que c'est la première fois euh, que je l'entendais. C'est un synonyme de euh, rapidité. Donc euh, Emmanuel Macron euh, demande à ce que euh, euh, l'enquête et que la justice soient faites rapidement. Le président a également appelé au calme face à la situation. Mais euh, aujourd'hui, si vous avez vu euh, les images euh, qui circulent, euh, ce n'est pas du tout euh, le cas. Beaucoup de personnalités ont également pris la parole sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, pour apporter tout leur soutien à la famille de Noël. C'est le cas euh, de l'acteur Omar Sy, qui joue dans la série Lupin, si vous l'avez déjà vu. Euh, il y a aussi euh, le joueur de football Kylian Mbappé, qui a affirmé son soutien à la famille, ou encore euh, le rappeur... SCH. C'est un rappeur très célèbre en France. Donc comme je vous disais, Emmanuel Macron a appelé euh, au calme, mais ce n'est pas euh, du tout ce qu'il s'est produit. Les émeutes qui avaient commencé à Nanterre se sont propagées euh, à Paris et en région parisienne, et petit à petit dans d'autres euh, villes de France. Il y a eu des affrontements avec la police, euh, des mairies qui ont été euh, incendiées, des attaques contre euh, des commissariats de police. Il y a aussi eu un incendie dans une école. Il y a des magasins qui ont été cassés et pillés. Donc, piller, ça signifie euh, voler. Donc des personnes sont rentrées dans des magasins et ont volé des choses. Il y a aussi un bus qui aurait été volé et des personnes qui euh, s'en seraient pris, donc qui auraient attaqué le poste de garde euh, de la prison de Fresnes. Fresnes, c'est une prison euh, dans la région parisienne près de Paris, mais heureusement, ils n'ont euh, pas réussi à entrer dans la prison. Suite à sa garde à vue, qui s'est terminée jeudi, le policier qui a tiré a été mis en examen pour homicide volontaire. Quand on est mis en examen, donc, 
mettre en examen. Ça signifie qu'il y a beaucoup de preuves contre quelqu'un, il y a des gros soupçons que quelqu'un ait commis un délit ou un crime. Un homicide, donc je vous ai dit, c'est un meurtre, c'est un assassinat. Il peut être involontaire ou volontaire. Si c'est un homicide involontaire, ça signifie que la personne ne l'a pas fait exprès. Si l'homicide est volontaire, ça signifie qu'elle l'a fait exprès. Elle savait ce qu'elle faisait. Le policier a également été placé en détention provisoire. Quand quelqu'un est placé en détention provisoire, ça signifie qu'il est privé de sa liberté, on le met en prison, avant le procès. Donc avant d'avoir été jugé, il est mis en prison et il doit rester généralement en prison jusqu'au procès. Bien sûr, même s'il est en détention provisoire, ce policier reste présumé innocent. En France, la présomption d'innocence est un principe très important. Ça signifie que vous restez innocent jusqu'à avoir vraiment été jugé coupable. Donc jusqu'au procès, il est présumé innocent. C'est aux autres de prouver qu'il est coupable. Ce n'est pas à lui de prouver son innocence. La mère de Naël, quant à elle, a décidé d'organiser une marche blanche à Nanterre. Une marche blanche, c'est une manifestation qui se fait dans le calme, généralement en silence, qui a pour but de rendre hommage à une victime ou à des victimes ou à protester contre une injustice. Cette marche blanche, elle a eu lieu jeudi après-midi à Nanterre. Il y aurait eu plus de 6000 personnes qui y auraient participé. En parallèle de cette marche blanche, les émeutes violentes ont continué, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc aujourd'hui, je vous enregistre cette vidéo, nous sommes le vendredi 30 juin. Plus de 40 000 policiers ont été mobilisés justement pour cette nuit de jeudi à vendredi. Et il y a aussi des villes qui ont pris des mesures. Donc en région parisienne, les bus et les tramways euh, ont arrêté de circuler à partir de 21h pour éviter qu'il y ait euh, d'autres euh, dommages qui soient euh, causés. Des dommages, ce sont euh, des dégradations. Et euh, dans la ville euh, de Lille, les bus aussi ont été arrêtés donc, ce jeudi soir à partir de 20h. Et il y a aussi une ville, Clamart, donc, à nouveau en région parisienne, qui a carrément instauré un couvre-feu entre 21h et 6h du matin. Et ce couvre-feu, il va avoir lieu jusque ce lundi. Un couvre-feu, ça signifie que vous n'avez plus le droit de sortir à partir d'une certaine heure. Donc ici, à partir de 21h, vous devez rester chez vous. Vous ne pouvez plus sortir dehors. Voilà, j'ai essayé de vous résumer la situation. J'espère qu'elle est plus claire pour vous, si vous aviez vu euh, des images ou des informations passées euh, dans les médias de votre pays, n'hésitez pas à télécharger la fiche de vocabulaire de cette leçon pour réviser tous ces nouveaux mots, tous ces mots liés à l'actualité. Si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à me laisser un commentaire pour me demander de faire plus de vidéos sur l'actualité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon de français.